姬大人，嗯，皇上为何这么高兴呢？呃，皇上说呀，甘肃此举可谓天下之楷模，民间余粮，赈济汉荒。不用开国库，只赏几个剑生的空缺，你说这何乐而不为呢？是吗？没错，皇上还要把把你们这个经验向全国来推广。<笑>哦、皇上啊，还让我与王大人共同草拟一个章程细则，供皇上批阅。<笑>王大人啊，这一回呀、啊，哎，我纪晓岚。要沾着你的光受赏喽！哎，不敢。哎，其实这个事情，巡抚王胆旺大人是最清楚的了。找他来共同商议不好吗？好啊！哎呀，不巧不巧，王巡抚陪皇上到宁波府视察去了呀，就不能等他回来？这可不能等。王大人，你可不能在杭州久待呀！甘肃还在打仗，多少事儿等着你去办呢。哎呀，其实奸良的章程早就呈报给朝廷了。何必？哎，这朝廷的事儿你又不是不知道，章程归章程，实行归实行，这要具体实施起来，那还有多少事儿啊？这才是皇上最关心的嘛。再说了，王大人，这升官的事儿，他也是赶早不赶晚喽。那是啊。其实下官既然已经千里迢迢的赶到了杭州，嗯，也就不争这一两日的功夫了。再说了，奸良之事本是王胆旺大人为首发起的，下官怎好贪天公为己有？我看，还是等王胆旺大人回来，咱们共同再商议吧。难得王大人这么为同僚着想啊，这是应该的嘛。邀功请赏，人人所喜，但万不可为此坏了义气。季大人，您说呢？说的真好，王大人，我是说句不该说的话，您听了你就当没听一样。哎，这个王胆旺大人对您可是另有一套说辞。官场之上本就人心叵测，我王廷赞别无他求，只求问心无愧也就是了。再说了，我和王胆旺大人在甘肃时日不短，深知王大人的为人。王大人断不会在背后非议同僚的。季大人，我想，您多半是听信了小人的传言。啊，也许是，也许是。既如此，下官就告辞了。嗯，哎，至于奸良的事儿嘛，还是等王胆旺大人回来，咱们共同来拟定这个章程，您意下如何？哎，也好，也好。哎，那下官就告辞了。好好，不送了啊。哎，季大人，告辞。哎，不送不送。嗯，这他妈小子还不见棺材不落泪啊！啊算识货，在杭州，别的不敢说，这口技，要是有比在下高明的，我把这舌头割下来给您。哦，哎，那你能学点别的叫吗？别的，猫叫、老鼠叫都没问题啊。哎呀，真是。哎，再大一点的呢？大一点的。牛叫马嘶都来的，嗯，这下来，这下来，这下来，哎呦，哎，那，你能不能学人说话呢？那，你能不能学人说话呢？啊，好好好，哈哈。
，我要的就是这一口。哎，我说，来，这锭银子你拿着，跟我走一趟。好，好，走。哎，哎，哎，走啊！季大爷，哎，免礼，免礼，坐坐。哎，季大爷，哎，王饭台啊，哎，这回请你来是想请你给我讲讲甘肃的风土人情。季大爷。您对甘肃感兴趣？感兴趣。哎呀，这可是我们甘肃全省官员的荣幸、啊。哎，说笑了。王大人到。哎，这王巡抚不是陪着皇上去宁波了吗？怎么突然回来了？哎呀，王大人，这样吧，你先到耳房回避一下，我怕王巡抚看见你我过从甚密，心里头有想法。嘿，谢季大人点拨。啊，请请。有请王巡抚。有请王巡抚。哎呀，王大人呐、啊，您怎么回来了？圣上让我回来取一份文书。哦，呃，什么时候再返回宁波呀？本想马上就走，听说甘肃藩台黄廷赞来大人这里，所以来看一看。哎呀，不巧的很，大人，呃，王廷赞大人他刚刚离去，走了就好。我只是对大人提醒一声，这王廷赞是宵小之人，大人不得不防。此话怎讲啊？此人来找季大人，定是想借季大人在皇上身边的身份，为他日后升迁铺路吧。啊，我看王宽台精明强干，倒也是我大清之栋梁。大人上当，这人是最没有胆量的。无奈，滑头一个。这次老毛子闹甘肃，闹得如此地步，都是王廷赞无能，是吗？路遥知马力，在下是一心想交季大人这个朋友的，所以才不惜得罪那王廷赞，免得季大人被他蒙蔽利用，将来皇上追究起来，季大人跟他沾包袱。多谢，下官告辞了。王大人，您出来吧。王大人，您看这，哎哎，咱们接着谈甘肃的风土人情。不，季大人，如果您允许，我想就此连夜把奸良的关节之处对您和盘托出，也好早日呈现皇上。这，咱们不等王党王大人了。您何必明知故问呢？真是人无伤虎翼，虎有害人心呢。季大人，请吧。啊，嗯，不错不错，挺周全的啊。难怪皇上这么看重你哦。兄弟愚钝，承蒙皇上如此看重，实在是承受不起啊。季大人。还有什么问题吗？这个奸良啊，本是个分外的事儿。这个官员嘛就不说了。哎，那你说这下边的人，他要没点实惠，他怎么肯抽这个利呢？哎，那这笔开销又从哪儿来呢？这个当然不会没有办法。有办法呀？有，在奸良之外加收杂费一两。那他们肯出吗？怎么不肯？您想，五十五两银子都拿出来了，再加一两，有什么难的？哦，哎，这奸良本应该是交粮食，他怎么出了五十五两银子呢？啊，那是粮价，我我把它折算成银子了。啊，这就怪了哈，奸良是征粮救济百姓去。你们没有征粮食，把它折成了银子，那这银子哪儿去了？不瞒季大人，这银子自然有出处的。那为什么不写进去？我一时没想起来。一时没想起来。哎呀，季大人，嗯，您看。
，这煎凉的事儿让您那么辛苦，您是不是太累了？不累，我不累，我就是心里头啊，有些事儿我我推不掉，啊，我我是想来想去，我还没弄明白。哎，大人您说，下官也许。哈哈哈哈哈！哎呀，这个煎凉的事儿啊，是全省的事儿啊，搁州啊、县呐、经办的人多了，难免出点什么差错。是是是。这个官员呢，又是贪廉优劣不等。哎，是。不管哪个部门要是出点娄子，你还真不好查去。哎，是是，坐。哎，所以啊，这里有个秘诀哦，那就是权力不能分散。哦，也就是知道的人不多。对。那甘肃省的首要之人就是阁下您了，下官应当尽力的。喝茶喝茶。哎呀，这煎粮的事儿啊，这个粮食换了银子，银子又换了顶子，繁杂的很，琐碎的很。是。这账目也一定很繁杂，很琐碎吧？好在停赞尽职尽力，账目很清楚。哦，也就是说，账目是王大人一手经办的，啊？那这银子的出处，你肯定是心知肚明了。是是是是，呃，只要我哎想一想，倒还能想起来一些。哎，这下可以交差喽，可以交差了。季大人辛苦了，嗯，王大人辛苦。鸡蛋辛苦，王大人辛苦，咱咱们都不容易。哎，是是。这个经办兼粮，难免有个欺上瞒下、经报不实、中饱私囊的事儿。是是是。没有吧？没有。王大人啊，既然你已经上了房了，那我就该撤梯子。来呀！啊，撤座！季大人，您这是什么意思呀、啊？季大人，王廷赞，听皇上口谕。皇上口谕：王廷赞，奸良之事疑点甚多，要死要活全看你说不说实话。你自己拿定主意，朕绝不食言，钦此。哎，免礼免礼，季云怎么着？看样子，朕让你准备的螃蟹宴是筹备的差不多了，就等着万岁爷您接锅了。王大妈，这些日子你陪着朕，浙江省的公务一定也耽搁了不少吧？你先回府里去忙你的事儿。哎，你父亲要祝寿是多大年纪啊？家父失灵八十啊，但愿朕能参加你家父的寿辰呐。那真是微臣全家的齐天之福啊！快去吧。谢皇上。这是王廷赞草拟的奸良章程，请皇上您过目。难怪甘肃百姓水深火热，原来他们是偷梁换柱，名义上收的是粮食，实际上折合成了银两。胆大包天，他们就不怕银子撑着他们？王胆旺是不是这件事的指使啊？王廷赞招了吗？王廷赞被拿下之后，整天是哭哭啼啼、装疯卖傻，臣拿他也没有办法，只有留待皇上御审才能水落石出。哼，这帮贪赃枉法的家伙，简直就是乱我朝纲！徐小兰，你安排下去，朕要御审。臣遵旨。启禀皇上，兰州有密折送到。呈上来。这个和珅呐、啊。怎么了？失败仗了，小月的密折。皇上，这份密折倒也别致啊。哼，御审王廷赞，站缓了。哦，接下来你现在就给朕拟一道奏折，告诉和珅，再要贪功冒进，小心他的脑袋。臣。遵旨。季小兰，臣在。和珅打了败仗，挫我大清声威，你像是幸灾乐祸呀。呃，臣知错，臣这就如丧考妣。拿过来
此事当真，在下已探得明白。那黄庭藏就被纪云关押在行在的后花园里。大人，何去何从？您可得拿个主意啊！这当断不断，必受其乱呐、啊。这样吧，你想办法见他一面。王庭赞为人懦弱，你多关照他几句。把这里面的利害关系给他讲明白了，是。沈师爷，王大人，在下甘冒其险，就因为有两句话要对王大人说。大人是个明白人，事已至此。如果大人松了口，那大家都是死路一条；如果大人扛住了，外面再有人为大人多方打点打点，那么鹿死谁手还未可知。我怕纪云，你从我这儿又出了奸良的真相。你可以反咬纪云，为了外放做官，拉你诬陷，王大、王大人，只要你咬住钢牙。就算他是铁嘴，他也要崩出他两个豁口来。王大人，快请用饭吧，事情紧急，你要尽快定夺。这里的下人，都是浙江巡抚的心腹，就是下毒，也不劳在下亲自动手啊！哎呀，沈师爷，您这话说哪儿去了？又在孤影自怜了？我不是说过吗？让他们把镜子都收起来。爹知道你心比天高，可惜命不由己，你也不要过分自伤了。爹爹刚回来，还是先歇歇会儿吧。爹爹有一件事要问问你。这次在宁波，皇上心情甚好，出了一个上联，说是绝对无人能对。这天下还有对不出的下联，爹爹说出来，让女儿听听。皇上提的上联是“烟锁池塘柳”。此联看似简单，可是“烟锁池塘柳”这五个字的偏旁分别有金、木、水、火、土五行，倒也不是那么好对的。他难不住女儿你吧？这皇上身边不是有两个大学士吗？一个人号称是天下第一才子，难道他也对不上吗？皇上说了。他们都对不上，所以皇上说了，有谁能对出下联，重重有赏。女儿衣食不缺，倒也不稀罕什么赏赐，只可叹盛名之下其实难负。可惜我是个女儿身，要不大清第一才子的名分，恐怕也落不到那个纪晓岚的头上。哎，爹爹，你这是为何？你快起来说吧。女儿有所不知。那纪云名为第一才子，实际上有才无德。他为了外放做官，居然利用王庭赞诬陷于我。女儿，你与皇上有一面之缘，皇上对你印象尤佳。只有你知道父亲，我求你面见皇上，替爹爹申辩，揭露纪云那狼子野心。爹爹说的哪里的话？女儿能有今天？还不是托您的福气。要不是当年您将女儿从烟花柳巷中赎出来，女儿只怕早已凋零憔悴，焉有今天？只可惜我是个平民百姓，要见当朝天子，谈何容易
，天子沉溺书画诗词，自是极高。只要你能对住下联，必得皇上召见。那个下联有何难处？女儿早已成竹在胸。那好，哎，让你抛头露面，实在是万般无奈。望你能体谅爹爹的深意呀、啊！女儿的性命全是爹爹给的，为爹爹赴汤蹈火，女儿在所不辞民女苏青莲叩见皇上。哎，起来吧，起来吧。谢皇上。果然是你啊！朕就听说杭州有一个女子可以对上朕的下联，朕就想到一定是你了。民女冒昧，恭请皇上指正。今天是以文会友，凡问汝节都不必了。来，坐下说。哎，坐下，坐下。谢皇上。苏青莲，哎，说说吧。万岁的上联“烟锁池塘柳”，暗藏金木水火土这五行的变化，寓意雅致，可称得上是千古绝对，百年少有。小女子不才，绞尽脑汁，终于想到了下联：“烟锁池塘柳，唯有。”炮堆镇海楼时能成对。炮堆镇海楼，火土金水木。好，好，好。<笑>苏青莲，现在你可以讲讲这个对联的意思给朕听了。民女的下联之意是助我大清国运昌隆。这炮是火炮、礼炮，火炮猛轰罗刹鬼，礼炮助皇上寿比天齐。但只怕这炮是马后炮，为小人所利用，打在无辜臣子身上。所以民女斗胆进言，恳请皇上明鉴。你有什么冤屈就说出来吧，不用转弯抹角的。皇上圣明，民女本是浙江巡抚王胆旺的义女，我告那纪晓岚，为求外放，勾结王廷赞陷害我父。大胆！按照大清国的律法，你是以民告官，以下犯上。告状者要先重则五十大板，你受得了皮肉之苦吗？为求公道，不要说是皮肉之苦，就是死也无悔。好，你先起来。来人呐！罗太在。把他带到后花园，找个地方先住下。真相未明之前，不要让他擅自离开园子。苏青莲，你的案子朕要亲自审理。谢吾皇万岁万岁万万岁。那不用跪了。走吧。啊哈，这只是王胆旺女儿的一面之词，我相信皇上是不会受她蒙骗。事实真相如何，只要您提审王廷赞，便见分晓。王廷赞还用审吗？他想说什么，朕心里早就有数了。臣该死，都是纪晓岚软硬兼施，颁赏许愿，唆使罪臣。诬潘王胆旺，啊！臣一时糊涂，望陛下恕罪。啊，这怎么可能呢？若不当面对质，谅你还不心服口服呢。来人，带王廷赞。哎，谁呀？带王廷赞。带王廷赞。王廷赞。奸良舞弊之事，到底真相如何？你给朕从实招来。启禀万岁，奸良之事，甘肃官员兢兢业业，绝无舞弊一说。那你自己写的这个章程怎么说呢？臣该死，都是纪云软硬兼施，颁赏许愿，指使罪臣诬潘王胆旺大人。臣一时糊涂，望陛下恕罪。纪晓岚，怎么样啊？这果然是英雄难
，说出来，说出来，恕你无罪。英雄难过美人关，都说男尊女卑，我到现在有点恨我爹妈了。为什么不给我生个女儿生？有有有，看你这副模样，你就是女人，朕先过了你这一关。再说苏青莲破了朕的绝对，就凭如此才气，你能说她是徒有其表吗？什么绝对？烟锁池塘柳。这炮阵海城楼不就得了？这算什么呀？哦，你早就对出来了，跟朕说你对不上，逗朕玩是吧？朕身边有个和珅，哄着朕玩还不够吗？要你来，就是要你直来直去的。就凭你这斗心眼儿，朕也可以赐你个欺君之罪。来人，把纪云押下去。哥，这皇上，朕，王庭段，你起来吧。臣不敢。见王胆忘之事，你是碍于纪云的隐卑，虽然失节，不是你的过错。这次朕免了你的处罚，但回去以后你要戴罪立功。多谢圣上。纪晓岚，你呢？既然你一心想外放做官，那你是陪朕陪烦了，那朕就成全了你。你现在就到甘肃去，在王庭旦手下做个县官，你觉得如何呀？臣领旨谢恩。算你明白，王定赞，你收拾一下，马上回甘肃去。纪云，你跟着一块走，下去吧。圣上明鉴，纪云诡计多端，臣怕他路上又生事端，臣不是他的对手。不打紧的，朕派几个侍卫押送，谅他也不敢生事。谢主隆恩、啊。皇上，这炮阵海城楼，嗯。倒是比苏青莲的炮堆镇海楼工整了几分，不愧是第一才子啊！大人，事情结果如何？主子恼了，将那纪云贬为县令，发往甘肃了。那小姐呢？被主子留在邢寨了。哎，大人叹什么气呀？那市井的光棍们不是常说，舍不得孩子都套不住狼。好了好了，不说了。你告诉王廷丹，就说我要避嫌，就不给他送行了，让他路上对纪云好点皇上深爱纪云，说不定什么时候又重新启用，咱们得给自己留条后路。趁他落难的时候，教教这个朋友。是。成功迎皇上，好好兴致啊！不知道明天就要远赴西域了，东西都准备好了吗？没什么可准备的，一副肩膀，一个脑袋，顶多再带上一张纸。随身的衣服也不带一点，但是不知道水寒伤马腿，大雪满弓刀的滋味啊！坐下，谢皇上。臣又不去常住，带那么多老石子做什么呀？哎，这是有怨气啊！你是不是真以为朕中了王胆忘的美人计了？不敢，不敢。呃，臣也不至于愚蠢到如此地步。江山社稷，风花雪月，孰重孰轻，皇上您心里能没个数？臣刚才说那张纸啊，就是皇上您要给我的密旨啊。您这是将计就计，让我到甘肃去立功呢。好小子，学乖了，倒没揣着明白装糊涂。哎。密旨写好了，这和珅到现在也没查出个丝绸阴毛来。朕正想着如何可以不动声色的把你派到甘肃去。至于奸良的事情，朕也是想杀一儆百。但如果证据不确凿，恐怕也难以服众啊。是，你到了甘肃，什么事儿都别管，就给我用你的铁齿铜牙。
一口咬定了二王，一查到底，速战速决。臣遵旨。君臣之见，免礼免礼。坐坐，谢皇上。多了一副碗筷啊，等人呢。臣正是在等皇上啊。哦，<笑>好，那就算是朕给你送行了。谢皇上。不送你了，但是你也不会寂寞。苏金天刚才还在求我，他明天来送你啊？他，他去送我。苏青莲虽然才思敏捷，但官场上的事儿他是一窍不通。这显然是王胆旺的主意啊！你就见机行事吧，这趟要辛苦你喽。为我大清社稷，纪晓岚万死不辞。呃，只是。和珅他查办奸良案不利，我却要带人受过千里跋涉，我这心里头有点不自在。皇上，放心吧，都布置下去了。和珅这小子办事是拖拖拉拉，岂有不罚之理啊？他日后有苦头吃喽。纪大人，哟，苏姑娘。啊，真是巧遇啊！不是巧遇，青年在此已经等候多时了。哦，哈哈，哎，苏姑娘不会是专程来送计谋的吧？正是。哈哈，这怎么会呢？苏姑娘眼高于顶，怎么会如此抬爱纪云一个犯官？陛下将大人所对之下联已经跟我说了，炮阵海城楼，果然比我的大气工整。看来青年是小看纪大人了。<笑>题诗作对本来就是游戏，丝毫改变不了命运的大局。姑娘，你看，就算纪云对子对得好，可还是逃不脱发配甘肃的命运呢。青年此来就是要跟纪大人说，大人才气过人，若是能德才兼备，定会流芳千古。<笑>好好好好，姑娘的话，纪云一定记在心里，一定痛改前非。哟、哦，这是什么？大人千里复官，虽说是咎由自取，但毕竟与青莲有关呢。一点心意，大人带着应急用吧。嗯，这个我可不能收。我这刚接了，你转身到皇上那参我一本，说我巧取豪夺，那岂不是罪上加罪？既然这样，就算青莲多此一举了。大人走好。嗯，脾气还不小。哎，王大人，替我收拾。怪事啊！真是怪事。我仅仅是军前小凑，这几千里地，皇上怎么会知道？还下了圣谕，来斥责我。谁捅出去的？究竟是谁捅出去的？我一定把他找出来。哟，何大人，一大清早的，散步呢。哎呦，我还散步，我哪有那份闲心呢？皇上下了手谕，斥责我呢。哦，那皇上的手谕呢？桌子上，哎、啊，二位看吧。你听，这什么呀？哎呀，不听后面那是个“朕”字，皇上自称“朕”。哦，不听朕命，错误。君威，念你不是你，是尔。跟我的你呢，同一个意识，真别扭，说你就得了呗。念尔出犯，不子，不是子，是与啊，不与追究，如若再犯，啊，下面我全认识了。小心尔的狗头，青瓷。对啦。连起来呢，就明白了。好，听着，不听朕命，错我君威，念尔初犯，不予追究。如若再犯，小心尔的狗头。青瓷，哎，和珅，你还行行行行，别闹了，我心烦着呢。哎，谁叫你自己要贪功冒进来的？小月啊，八成是你捅出去的吧？哎
。和珅，你又要好人啊？你明明知道我写不了几个字，我拿什么报啊？那可说不准。我想起来了，有一密封折子，随同紧急公文一起发出去的，是不是你写的？有啊，可是我没写字啊，我只是画了山丹、百合。哦，对了对了，还有一朵狗尾巴花。那是我逗皇上乐的，哎，你不许啊！哎呦，我哪敢不许啊！我哪有那个胆子？启禀天下大人，有紧急军情汇报。起来。何大人，老毛子今天不嚷嚷了，有拔营逃走迹象。要走？是，定是福康安大人大军逼近，他们定是闻风丧胆了。闻风丧胆。<笑>他们终于跑了，传营，全营官兵，南门列队，准备追击。这，何大人，那我们走了啊！去吧去吧去吧！披挂伺候，是。皇上手谕，和珅听宣。和珅，还不跪下？你想抗旨啊？奴才和珅接旨。圣谕，和珅，你可要听好啊！是。和珅不听朕命，错我军威，念尔初犯，不予追究。跪好了，下边的圣谕最要紧，好好听着。念尔初犯，不予追究。如若再犯，小心儿的狗头，亲此。你这不是什么这那的？你想抗旨啊？不是这个意思，我是说你刚才的圣旨，你们都听到没有？听到了。和珅若敢抗旨，我就能把他抓起来。和珅还不传令？这，传我的将令。各营将士，回营待命。回领者，斩。斩首。走啊！都出去。你们两个都出去，还有你，都都都都出去。哎呀，二位姑奶奶，我求你们给我留点面子好不好？否则我这个钦差还怎么当啊？你，你这钦差怎么当是你的事儿，我是监军，我是奉旨行事。哎呦，还监军，皇上逗你们玩的还当了真了。哎，你不相信？如果再错我军威，难道皇上不敢要了耳的狗头吗？对呀、啊，既然保全了耳的狗头，你就记着欠我们一大人情。是，我还欠你们人情，真是。好好好，日后我找机会还，好不好？报钦差大人，二十礼拜有罗刹兵埋伏，见我大军退回撤伏而去。好久下去吧。好悬的，刚才得会没有出兵啊？听到没有？就算是皇上不要，这些毛子兵啊，也会要你。哎，不是耳朵狗头啊！嗯，哎，这回你又欠我们一大人情啊、嗯！我知道了，我知道了。呃，哎，小玉，你干嘛要救我的命啊？这是……呸！你想得美！我是监军，你要是死了，我管谁去啊？对对对对对，我可千万不能死！我死了不要紧，你说我要是死了……你这个监军还怎么当啊？我不能死。知道就好。哎，欠我们两大人情啊，不许耍赖。嗯，一眨眼欠了俩人情了。这算唱的哪出戏？唱戏，哼，这可难不住我们啊。那这算哪一出？有道是，嗯，杜大人他神机妙算。对，往下。小和珅。怎么样？小和珅，他狗头保全。去你的！和珅这小子，整天龟缩在大营里，要想教训教训他，还真不易呢。小人已经查清楚了，哎，和珅身边啊有两个监军，这两个监军天天戏弄他，和珅对他们是言听计从啊。我想，何不求告此二人？把和珅又出大营，进了兰州城，那可就是老爷您的天下了。那好吧，你去办吧。是。阿姐，我回来了。哦。哎呀。
整天梳个大辫子，太烦了。哎，阿姐，今天老毛子没来捣乱，咱们换换女装吧。不行，万一啊临时有事的话，那怎么办？还是等晚上再说吧。嗯。阿姐，你在想谁呢？讨厌，你不要乱猜啊。两位大人，兰州城有人求见。哦，奇怪了。我们在兰州城并没有熟人呢、啊，没关系啊，一回生二回熟嘛。大人进来吧。大人请。大人说的对，一回生两回熟嘛。你是谁啊？大人莫问我是谁，只看此物便知端地。皇上的御用之物，我见过皇上配过这条带子的。这位大人好眼力。你要我们做什么？不着痕迹的把和珅、何大人诱入兰州城来，我家主子自有安排。你家主子是谁？<笑>不足为外人道也。嗯，原来皇上也许我小月用条黄带子下起旨意来了。既然你有皇家的御物，那我现在就去找和珅。哎，不行，我们得让和珅自己愿意跟我们走。这位先生。请给我几天的时间，等我们想一个不露痕迹的办法，如何？难得这位大人心思缜密，在下就在兰州城里静候佳音，告辞。送客。哎，阿姐，我有主意了，我们就天天气和珅，气他个七荤八素的，让他不得不带咱们出去玩啊。哎，这个主意不错，怪不得季先生那么喜欢你啊。我可不喜欢他，整天叼着个大烟袋。是吗？嗯，难道他就没有一点点好处吗？有限呐、啊！哼。见过何大人。嗯，是和珅。哎、嗯啊，二位没斜着呢，是我。候着吧。哎，自己找上门来。什么事啊？啊，呃，何某怕二位在军中寂寞，特备了一桌小宴，请二位过去饮酒说话啊。这次就到黄瓜找案子。你先等着吧，等我们收拾好仪表、冠容再说吧。嗯，那好，何某就在帐外候着。真有兴致啊，还请我们喝酒。哎呀，闲着也是闲着吧。啊，正所谓月薄风轻，日次良宵。白痴。来来来，这边请，快到了，快到了。哈，就这，你还巴结上司呢？二位有所不知，这西北之地，军营之中，我能弄成这样，已经是尽了最大的努力了啊！哎，请坐，请坐，请坐。不要嫌弃，不要嫌弃啊！哎呀，何某真的是非常高兴。哎。这真酒，刘全。啊，这些日子二位在军营中中辛苦了啊！来来来，先干上一杯。有酒无乐，到底还是俗人呢。是啊。这，要不然，呃，我给二位唱上一段《祝祝酒星》啊。好啊。呃，不不不不，我才想起来，我在你们面前唱戏，那不是关公门前耍大刀吗？算了算了，不要客气了，何大人。那我就斗胆来上一段。嗯。好。不好意思，哎，军营当中实在是寂寞呀。他应，七。
解笑，解笑了。来来来来，接着喝酒，接着喝酒。来来来，菜不太好，但是酒还是可以多喝一点的。这是当地最好的酒了。哎，要不然，二位唱一段如何呀？啊？你和我抛砖引玉了吗？你真有此意？哎，当然当然，真心话。那是要拿我们来取乐喽？哎，不是不是，哪是那个意思嘛？我只是想啊。和珅，好大的胆子！军中嬉戏戏弄监军，走，咱们给皇上写折曲。哎，别，我不是。万岁呀、啊，万岁！你给奴才怎么派了如此两个监军，真是，真是酷煞！哦，爷，呀，嗯，嗯，嗯。哎，阿姐，咱们换好了装束，和珅要是不上钩，咱不就白折腾了吗？怎么会呢？和珅最怕你的秘折，他会不来吗？和珅求见。二位方便吗？哎，说曹操，曹操就到，进来吧，进来。哟，呵，你来干什么？总得请我坐下再问话吧。是啊，何大人，您请坐啊。这就对了。嗯，这不，看二位在军营里实在憋闷的话，咱们到兰州城里逛逛，散散心，怎么样？你去，我们不去。哎，干嘛不去啊？说不去就不去。我看你们这个样子已经换好了衣服，出去一趟吧。去也行，可是啊，你得要换衣裳。我换衣服？我换什么衣服？哎，总不能穿着官衣上街、啊。谁让你上官衣了？我是说啊，您瞧您的这身打扮，像个阔老爷。是、啊。我们在你边上就成了跟班的了。我们不去。哎呦。二位监军，有你们这模样的跟班的吗？啊，你看，这才是跟班的样子嘛。好，好，既然如此，那我就回去换一件啊。二位，等着我。哎，等等，带我们逛街，带银两了吗？那当然不能让你们二位破费了。刘全，给他们看看。哟。这最少都是一千两一张哎，这可不是这样子啊！就算对得出，我们也扛不动啊！哎，要不这么着吧，嗯、我们身上呢有点散碎银子，是啊，先花我们的，回来加倍还。这个嘛，先留在我们这儿吧。嗯，哎，我想，一定不愿意吧？不不不，愿意愿意愿意，十分的愿意啊！呃，那一会儿见啊！哎，走，走，走。就归咱们了。哎，没想到这么快咱们就起居入卧了。嗯，老板接着，走了。请吧。你们二位请，二位请。哎呀，这儿就这儿。三位爷，请窗边坐，这里面有人包了。岂有此理！没事儿，窗边挺凉快的。几位爷都包好，我给你们端茶去。哎，将就吧。对，委屈二位了。不过这在兰州大概算是不错的馆子了。哎，刘全啊，饿了吧？啊，是。那就回去吃饭吧，顺便把东西捎回大营啊。哎，留上我们的东西啊。哎，吃吧吃吧。哎，这些东西可已经花了我们五十二两银子了啊。哎呀，这算什么？我保证更多的还你们，还你们。五十二两一千、啊，那不行，得还我们五百二十两。嗯，行行行，小菜儿嘛，说话算数啊。对，何某这算什么？还真渴了，来喝点茶，喝点茶。咦，这什么叶子？有好的点好的上，没好的上茶叶不买去啊！去去去，掌柜的，这三位爷要上好的茶叶，今儿买的东西还满意吗？三位爷有什么吩咐？呃，有什么好吃的说一说。这儿的鱼不错，牛羊肉你还吃得惯吗？哎呀，吃得惯，吃不惯你甭管，捡最好的上啊！哎，是是是，我圈子。哎，他又白苦了。
把这花他的钱给他摆出来。说什么呢？哎，金爷，哎，金爷。何大人，真是仪表堂堂，威风凛凛的。看，我怎么打他的威风！掌柜的，怎么还不上菜？哟，倒先跟老子叫上阵了。<笑>掌柜的，金爷有啥吩咐？照往日一样。上好的席面，给大爷我摆上来。是，回来，到对面的楼上，把山丹花、野百合叫来，陪大爷我喝酒。是，掌柜的过来。我问你，楼子里共有多少姑娘？不下七八十个吧。好，全给我包起来候着，一会儿陪老爷我赏花。是。掌柜的，爷，您有啥吩咐？我要的燕窝鱼翅必须是店里多年珍藏的。哎，是是。我要的白酒要纯要老，必须是百年以上的。哎，好好。我要的鸡鸭鱼进厨房前必须是活蹦乱跳的。这边要的牛、羊、驴、肉要在活牲口身上一片一片的割，必须是嗷嗷大叫的。我要的鲈鱼片要仔细的刮，一根毛刺都不能有。我要的烤鹌鹑要过泥，一撮毛也不许掉。喝酒，喝酒。来人呐，把这三个小子给我抽走一顿。回来，那两个小白脸儿打坏了，怪可惜的，跑了就跑了吧。这个胖子可不能放他走。哟呵，这小子功夫还不错啊！快，来来来来来来，拉过来我瞧瞧。我提醒你，我可是朝廷命官。我早就瞧出来喽，怎么的？你服不服啊？我不服，不服好啊！来呀、啊，拉下去，慢慢收拾，多攒求饶了，再拉回来见我。是，我服了。<笑>你小子行啊啊！光棍不吃眼前亏呀、啊、你！啊，你小子是个人物，大营里来的吧？<笑>呃，和珅这小子进城了吧？他是何等样人，怎么会到这种地方来？和珅这小子要敢来，我也照打不误。怎么，你还以为我吹牛？王氏宗亲，<笑>往事如烟呐。金大爷，我祖上随太祖爷定过满洲，为世祖爷打过天下，算起来也算是一家子铁帽王啊。后来这铁帽子丢了，迁到这兰州城，从此呢，我们不问正事，只管吃喝玩乐。啊，哎呀，不管怎么说。我们也是爱新觉罗的子孙呐，啊，这血浓于水，懂吗？啊，懂。你是哪个旗？啊，满洲正红旗。哦，正红旗呀、啊？是的。哎呦，啊，这巧了啊！呃
，这老一辈子就没跟你说过这棋内的事儿啊？您是<笑>见了老主子该怎么着啊？啊，规矩都忘了？奴才给老主子请安，请说奴才有眼无珠。嗯，这就对了。就算我当街要饭，和珅他认出来了。也得下轿给我磕头啊！哦，那是，那两个小白脸儿一打起架来，我就看出来了。女的，我不为难他们。可你呢？你小子是个人物，早晚大有前程啊！啊！可是我不能坏了规矩，我得罚你，让你小子知道疼。主子饶了奴才吧。敢跟主子当堂叫份啊？哎，他和珅来说情也不行。来啊，在送兰州大牢。传我的话，尿桶边给我锁三年再说。哎呀，主子你不能这样，主子走。啊！哎，掌柜的。哎，金爷，把这钱们都给我收拾好了啊！哎，钱呢？到大牢朝那小子要去啊！来啊，上酒上菜，咱们开喝呀！啊！<笑>没有想到这里还藏着这么有来头的人物，兰州府城可真不简单。就是啊，哎，这回这个和珅算是倒霉透了。那老爷子一句话，他下大牢受罪去了。不行、哦，我们得想办法救他，因为大营里可不能没有钦差的。谁让他摆臭谱的，活该！三军不可以无帅。我们可别让老毛子捡了便宜，那怎么办呢？金大爷好，金大爷好，买菜了啊？好，好，好，好，好，好，好，好，哎呀，你们别闹，别闹，待会儿上我门口吃肉去，一个人赏你们十个馒头啊！金大爷好，啊，好，好，好，好，金大爷好，好，好，好，好，好，好，好，金大爷你好。回去告诉你们知府，开粥厂，说不定哪天我也去尝尝。金大爷，请放心，一定照办。嗯，好，好，好，好，好。金大爷，进去，进去。远点啊！我肚子开吗？我们不能憋着了，这是吧，爷们儿？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈也是你叫的，你应该叫班头大爷。行，班头大爷，你大爷，应该是班头大爷。班头大爷，哎，这听着多顺耳啊！有什么事啊？能不能换个地方？行啊，那换个单间都行啊。哎，可是我干嘛？
干嘛听你的呀？这是真的呀！得得得，就算我上一回当，来呀、啊！把他给我锁小屋去。哎，这小屋一天一两银子，你你带着没有？哎，对对对，哎，我告诉你啊，换小屋也得锁在尿桶边上。哎，这是金大爷特别嘱咐的。哎，你就是给我一千两银子，我也不敢给你挪地方。快快快快快，你带出来。一个那个小样，想耍赖是吧？输光了，大爷，我再赏你们二两吧。谢谢大爷，谢谢大爷。来吧，大爷，哎，和珅手下那俩姑娘找上门来了。哦，哎，叫他们到书房来见我。这，哎哎，我跟你说啊，都可别偷我银子啊，我这有数啊。来来来，你替我打两把啊。别银子，嗯，果然是你们俩。干嘛说果然？老爷子，难道你猜着了？哼，一开始我还真没看出来，这一打起架来，哼，露了原形了。老爷子，好眼力啊！哎，到老爷子这干什么？啊，是不是为了和珅的事儿啊？啊，难道你知道？铁帽李冠的是和珅啦！哎，你别忘了，老爷子可是铁帽子王的后裔，他怎么可能不认得他呢？哦，这么说，老爷子你是有意找和珅的晦气啊？嗯嗯嗯嗯嗯，这可笑这和珅啊！哎，他愣扛着不肯承认自己的身份。哎，他要说他是和珅呢、啊，那我倒不好办。既然他不说，那我就正好顺水推舟。哎，我假装不知道也好啊，多关这小子几天。是啊，和珅啊是很可气，可是毕竟他是三军的统帅呀。你这样关着他不放，军中缺了主心骨，我担心到时候会让罗刹人有机可乘呢。你就放心吧，小姑娘，那罗刹兵。已经退出五百里之外了啊！就算他飞，也得飞一阵子才能到兰州。所以啊，我才关他和珅。哎，我说，你们俩到底是什么人呢？啊？哎，怎么和珅这小子军中还有女人呢？派你们俩来当监军？对啊。哎呀哈，哎，皇上这小子还真有点意思啊！老爷子，你怎么管皇上叫小子？小子怎么了？论起来，皇上啊，还比我矮两辈呢。哎，我们家的事啊，你们不要乱掺和；和珅的事，你们也不要管。老爷子，我自有安排了。那我们就告辞了。老爷子，我们也替皇上。啊不，是那个小子跟你道谢，告辞了，告辞喽！哎，别别别别急啊！哎呀，你大老远来了，你陪老爷子说会话嘛！啊，别走别走！哎，来人呐，上那个呃白兰瓜、哈密瓜、呃呃土耳饭的葡萄和库尔勒的香梨啊！哎，等一会儿，等一会儿啊！你太客气了啊！老爷子，嗯，别看您模样不济，哎，您这烟袋锅子可不小。哎，你这话准确啊！谁敢说我这烟袋不好？我这一锅子下去啊，砸他个骨断筋折。哦，这么厉害啊！嗯，能不能让我掂掂？嗯，掂掂。呵，够
钱呢？哎，铁家伙。哎，他上过阵，传家呀。真的，我垫垫。哎，真的，比季大人那个沉多了。哎，我说，什么季大人？季大烟袋，你不知道啊？什么？敢在我面前比烟袋，我我我我找他去。老爷子，他可是个文人，他打不过你的。文人也不成。老爷子，您呐就别生气了，他现在在杭州呢，他就是啊，纪晓岚。纪晓岚？对呀、啊。哎，修《四库全书》的那个，啊，他也抽烟袋。没错，这烟袋锅子可一点都不比你的小。哎呀，你怎么不早说呢？你早说了，老爷子甘愿让他。哎，哎呀，这个人呐，好学问，好名声，哎，字眼比我深，呃，深大方了。不必客气。哎呀，原以为啊，我这是举世无双了，啊，闹了半天，还倒成对儿。改日啊，我一定好好见见这位纪大烟袋。